。美国出兵朝鲜战场的目标并不是朝鲜，而是中国。点个关注，带你揭秘美国野心。某种程度上来讲，美国出兵朝鲜和冷战的格局有着一定的关系，因为美国作为西方资本主义国家的领头羊，一直不遗余力地遏制社会主义国家的形成和发展。而当时的中国作为反法西斯成员国，在二战之中做出了巨大的贡献。也在战后赶走了侵略者，维护住了国家的主权。举手投足之间已经初具大国出行。除此之外，中国作为亚洲最大且比邻苏联的国家，国家性质是社会主义还是资本主义，将会直接影响美国霸权主义的战略布局。而经过当时的美国判断，中国的新政权将会由蒋介石建立起来。所以，他们为了提前搞好关系，就将二战时剩下的武器大量的资助给国民党。对于身为资本主义国家的美国来说，这无疑又是一场图谋不轨的投资。但美国没想到自己的判断是严重错误的。由于国民党昏庸无能，不仅不为人民谋福祉，反而还大肆的吸食人民骨血，可谓所到之处皆是怨声载道。自古得道者多助，失道者寡助。国民党的兴事作风注定了他们会被人民所抛弃，而深得人民信赖的共产党也是注定会获得最后的胜利。一九四九年，经过四年的内战之后，蒋介石败退台湾，这也意味着美国的这场投资已经输得血本无归了，这令其极度恼火。但更让美国感到害怕的是，一九四九年十月一日的时候，共产党领导的新中国成立了。并在此之后不久与苏联签订了中苏友好同盟互助条约，这意味着中苏结盟了，也意味着社会主义阵营的力量再次得到了扩大，更意味着中国再也不可能站到美国那一边了。当时正处于冷战时期，美国不可能直接对苏联宣战，因此狗急跳墙的美国决心要全面遏制中国，以此杀死中苏、解放全人类的伟大理想。而这个时候，南北朝鲜正在爆发的冲突，在美国人眼中就是最好的契机。他们打算以解决朝鲜内部矛盾为由，设身亚洲战场，将与中国接壤的朝鲜改造成亲美的傀儡政府。为了达到这一目的，美国开始故技重施。但朝鲜内战与中国内战最为不同的一点是，南朝鲜政权的成立本来就是美国一手操纵的后果。李承晚基本是一个傀儡。有了新目标的美国开始大肆为南朝鲜提供武器，还以美国的民主主义思想对其进行洗脑，扩大南北朝鲜之间的民族矛盾。所以从那之后，南北朝在三八线附近的纠纷和冲突就更加频繁了起来。而到了一九五零年六月二十五日之后，这种小规模的纠纷升级成大规模的冲突。自此，朝鲜战争正式爆发。彼时，李承晚因为背后有美国扶持而自视过高，一度以为自己将以摧枯拉朽的状态统一朝鲜。其实，美国也是这样认为的，更是如此希望的。但没想到是，高喊着抗美卫国的南朝鲜军队战斗力爆棚，战争从一开始的局势完全就是一边倒。近三天时间，李承晚军队就节节败退，丢城弃池，连汉城都拱手相让。两个月后，北朝鲜已经占领了朝鲜半岛全境百分之九十以上的领土和百分之九十二的人口，可谓是距离全岛统一只有一步之遥了。此时，美国再度惊慌了，本想借朝鲜战争之名遏制中国，没想到历史是惊人的相似，社会主义阵营再一次展现出强大的实力。而一旦北朝鲜实现全岛统一，这就意味着朝鲜将会完全加入社会主义阵营，届时美国对东南亚的统治就会变得极其脆弱。这意味着美国不仅无法遏制住中国，还有可能会失去日本，这又是为什么呢？首先，我们要明白日本对于美国在东亚战略中的重要性。在二战结束之后，美国开始在全球进行军事布局，尤其是欧洲、中东以及东亚。当属美国战略部署的重点地区，其在东亚地区，美国选择在南朝鲜和日本等地进行驻军。换句话说，当时的南朝鲜和日本其实既是盟友的关系，又是美国遏制东亚地区社会主义阵营的军事防御体系。而相比于南朝鲜，美国其实更看重日本的作用，因为美国可以通过日本的战略而辐射到整个东亚。因此，日本的亲美性和资本主义国家属性对于美国而言是极为重要的。
。但其实，日本经过二战之后就变得非常脆弱，尤其是二十世纪五十年代左右，不管是经济还是国情，日本都陷入空前的迷茫期。所以，美国十分担心，如果在那个时候朝鲜半岛沦陷，日本紧跟着就会像多米诺骨牌一样，受到了影响而倒向社会主义阵营。即便那个时候，日本在经济和军事上都对美国有着非常大的依赖性，这对于美国来说自然是完全不能接受的。所以，美国国务院曾下达文件表示，可以坐视南朝鲜完蛋，但绝不能失去日本。综上所述，不管是南朝鲜还是日本，都是美国意图遏制社会主义发展而扶持的政权，尤其是这两个地方还都与中国接壤，因此对美国而言，战略意义非比寻常。所以，当南朝鲜的存亡影响到日本的国家性质时，美国是必定要出兵的。同时，美国也认为，如果任由南朝鲜政权覆灭，而不采取行动向依赖他的盟国展示其力量，那么盟国就会倒向社会主义阵营，美国的战略布局就会崩溃。那么，美国加入朝鲜战场之后，又会表现出什么野心呢？前文我们已经说过，美国加入朝鲜战争的理由是解决朝鲜内部矛盾。但是，单从美国投入的兵力这一说法就不攻自破。当时以美国为首的联合国军在南朝鲜已经出兵五十九万人的情况之下，组织了近三十五万人参战，而当时的北朝鲜军一共才近二十六万人，这还只是数量上的差别。在军事装备上，北朝鲜军更是和美联军无法抗衡。所以说，美国的举动俨然就是小题大做。所以，当麦克阿瑟指挥十六国联合国军的二百六十艘军舰从仁川登陆之后，朝鲜战场上的局势就与之前有了云泥之别。北朝鲜政府的优势顷刻间就瓦解了，战线很快就被推回到了三八线附近。这个时候，鸭绿江的附近经常会出现全副武装的美国士兵。而美国当时最新的喷气式战斗机也曾多次深入我国的东边地区进行侦察，美军的目的已经逐渐的跃然纸上，麦克阿瑟索性也不再隐瞒，开始频繁的侵扰我国边境，以战斗机轰炸扫射我国东北边境地区，造成多人死亡。同时，麦克阿瑟不顾我国的强烈反对和三八线的绝对底线，举兵越界，对我国产生极大威胁。这也是影响我国最终出兵朝鲜的根本原因。与此同时，美国还驱使第七舰队开进台湾海峡，以武力干涉中国内政。这一点也是中国出兵朝鲜的直接原因。最后，朝鲜政府提出的请求：中国为正义而战，出兵可以展现中国人民的国际主义精神，这是中国出兵朝鲜的重要原因。战争是残酷的，两年零八个月的战争让我国牺牲了三十九万志愿军战士，而美国和韩国官方公布的数字是一百一十三万余人。本文不再过多赘述战争过程的详情，战争的结果大家也都知道，中国志愿军一战打出了自己的威望，美国在朝鲜战场上铩羽而归，可谓是赔了夫人又折兵。但是美国也不是一点好处都没捞到的。起码经济危机得到了缓解，人们都是向往和平、憎恨战争的。但是在西方经济的理论之中，却将战争视为一个积极因素。该理论表示，历史上由于增加军备和人力的支出而减少失业的压力，对工业生产施加压力。战争一直是对经济的有力推动。在此基础上，美国学者更是曾公开发表言论，用军费开支来刺激经济是美国半个世纪以来的政策。那么，朝鲜战争对于美国的经济而言带来了什么好处呢？一九五二年，战争还没有结束，杜鲁门就曾发表过演讲称，称出兵朝鲜为美国增加了六千一百万的就业人口，整个社会的工资、农田收入以及商业利润都处于领先历史平均线的高水平。而美国的货物和服务的总产出比去年增长了百分之八，大概是正常增长率的两倍。不仅如此，西方还有人指出，许多在战争期间崛起的军事工业，战后继续做大买卖，将巨大的资金投于国防。这些投资对于二十世纪五十年代的经济做出了贡献。我国近代发展的历史实际上是非常的辛苦的。无数人都在感叹国家发展的快，但是很少有人注意到，在这背后默默辛苦付出的人，不管是在生产一线的工人，还是科研领域的专家，都在党和政府的领导下，朝着正确的方向，跟随着时代的脚步在前进。
但别忘了，还有一群当年在朝鲜战场上抛头颅、洒热血的革命先烈，抗美援朝被誉为中国的立国之战。此战完全打出了中国士兵的血气和实力，也彰显了国家领导班子军事战略眼光和指挥能力，可谓是打得一拳开，免得百拳来。我们今天能过上这样的生活，都要感谢他们的付出，感谢这群最可爱的人。